అందరికి నమస్కారం ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ వినాయక చవితి పండుగ శుభాకాంక్షలు అందరూ రంగరంగ వైభవంగా వినాయక చవితి సంబరాలు వేడుకలు జరుపుకుంటూ ఉన్నారు కదా మరి ఆ వైభవాన్ని మరింత పెంచడానికి జస్ట్ ఇంకొక రెండు రోజుల్లో మరికొద్ది గంటల్లో రంగరంగ వైభవంగా చిత్రం మన ముందుకు వచ్చేస్తోంది వినాయక చవితి అంటేనే ఖచ్చితంగా కుటుంబం అంతా కలిసి జరుపుకునే ఒక పండుగ మరి అలా కుటుంబం అంతా కలిసినప్పుడు ఒక సినిమా కూడా చూస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా సో అలా ఈ నవరాత్రుల్లో సెప్టెంబర్ సెకండ్ రిలీజ్ కాబోతున్న రంగరంగ వైభవంగా కుటుంబ మొత్తాన్ని కూడా ఎంటర్టైన్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది ఇది అందరు ప్రేక్షకులకి అయితే మెగా ఫ్యాన్స్కి ఇంకొక స్పెషల్ అకేషన్ కూడా ఉంది అనమాట సో రంగరంగ వైభవంగా మెగా ఫ్యాన్స్ సెలబ్రేషన్ అనేది ఆగస్ట్ ఇరవై రెండో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఈరోజు ముప్పై ఒకటో తారీఖున వినాయక చవితి కూడా రంగరంగ వైభవంగా పండగ జరుపుకుంటున్నారు ఇంకొక పండుగ ఇమ్మీడియట్ గా సెప్టెంబర్ సెకండ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి బర్త్ డే కూడా వచ్చేసింది అదే రోజు రంగరంగ వైభవంగా సినిమా కూడా వచ్చేసింది అసలు ఇంత ఇన్ని పండుగలు ఒకేసారి మెగా ఫ్యాన్స్ ఎలా తట్టుకుంటున్నారో మీకే తెలియాలి ఎనీవేస్ ఇవాళ మాత్రం రంగరంగ వైభవంగా టీం మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి సరదాగా బోల్డ్ కబుర్లు చెప్పేద్దాం హలో వైష్ణవ్ హాయ్ కృతిక హాయ్ గిరీష్ హాయ్ గారు ఎలా ఉన్నారు అందరూ ముందుగా వినాయక చవితి పండుగ శుభాకాంక్షలు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వినాయక చవితి ఈరోజు అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి బర్త్ డే ఇంకొక రెండు రోజుల్లో వైష్ణవ్ తేజ్ గారు మీ ఇంట్లో సంబరాలు ఎలా ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చెప్పండి ఫ్యామిలీలో వినాయక చవితి ఇటు వినాయక చవితి అటు తర్వాత కళ్యాణ్ గారి బర్త్ డే వినాయక చవితి అప్పుడు నేను అన్న కలిసి పూజ చేస్తాం మమ్మీ చదువుతూ ఉంటుంది ఆ సరదా చేస్తాం అంతే బట్ కథ వినడం పూజ చేయడం ఇంట్లో కలిసి మళ్ళీ కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తాం ఈవినింగ్ అలా మా పెద్ద మా ఇంటికి చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్తాం ఓకే దాని నుంచి వెళ్ళదు కళ్యాణ్ గారి బర్త్ డే ఆయన సెలబ్రేట్ చేసుకోరండి కదా ఆయన పేరు చెప్పి మీరైనా చేయాలి కదా వాళ్ళు చేయగలిగిన సేవా కార్యక్రమాలు అన్నిటినీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఆయన మార్గంలోనే నడుస్తూ బికాస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉన్నది ఒక ఫ్యాన్స్ ఏ కాదు హీ హాస్ ఫాలోవర్స్ డెఫినెట్ గా ఆయన ఏం ఆలోచిస్తారు ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అని అర్థం చేసుకుని ఆయన బాటలో నడవాలనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో ఐ హోప్ ఈ బర్త్ డే అందరికి మెమరబుల్ గా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ బర్త్ డే రోజు వస్తున్న రంగరంగ వైభవంగా హిట్ అయ్యి మీకు కూడా మెమరబుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం సో గిరీష్ సాయి గారు మాకు తెలిసింది మీరు వైష్ణవ్ తేజ్ కంటే కూడా మెగా ఫ్యామిలీ గురించి ఎక్కువ తెలిసింది మీకే మెగా స్టార్ గారి గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఎప్పటి నుంచి ఫ్యాన్ ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నేను అంటే నాకు చిరంజీవి గారు తెలియక ముందు నుంచి నేను చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ అండి అంతే అంటే నా సరౌండింగ్స్ అందరూ కూడా చిరంజీవి చిరంజీవి ఆ పేరు అలా 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 ఉంటే ఫ్యాన్ అయిపోయాను అండ్ ఇంకా ఆయన సినిమాలు చూస్తూనే పెరిగాను అండ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చానంటే ఆయన వల్లే వచ్చాను అండ్ ఈ రోజు ఎలా ఉన్నామంటే అది ఖచ్చితంగా ఇన్స్పిరేషన్ అంతా ఇన్స్పిరేషన్ అంతా అంటే మరి చిరంజీవి గారు ఇన్స్పిరేషన్ అయితే మీరు యాక్టర్ ఎందుకు అవ్వలేదు నేను యాక్టింగ్ కూడా బాగా చేస్తాను అదే కదా చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో పాటు యాక్టింగ్ చేసి చెప్తా నేను అంటే యూజువల్లీ యాక్టింగ్ వైపు వెళ్ళిపోతుంది కదా చిరంజీవి గారు అన్ని వేరియేషన్స్ చూసిన తర్వాత అండ్ యాక్టింగ్ వైపు రావాలంటే ఇలా ఉండాలండి డైరెక్ట్ రావాలంటే యాక్టింగ్ కి దానికి సంబంధం లేదు యాక్టింగ్ ఎలా అయినా బాగా చేయాలి అంటే చాలా ఉంది అంటే కాబట్టి అది అలా అనుకోలేదు నేను స్కూల్ డేస్ లో ఉండగా ఎయిత్ స్టాండర్డ్ లో అనుకుంటా మోస్ట్లీ గులాబీ సినిమా చూసాను ఓకే గులాబీ చూసినప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యి డైరెక్ట్ రావాలని చెప్పి చిరంజీవి గారు కారణం అయితే డైరెక్షన్ పరంగా రావడానికి మాత్రం గులాబీ సినిమా కృష్ణవంశీ గారు కేతిక ఎలా ఉంది రంగరంగ వైభవంగా ఉందా ఈ ప్రమోషన్స్ ఈ హడావిడి ఇంతమంది ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ఎక్కడ రిలీజ్ కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా Hmm. We are and yeah. we are really enjoying that and we even we just got back from our tour and you know the excitement and the love that we received I'm super super excited for the release It's I am very very thrilled and excited for the release and of course it's on Power Star's birthday so Yes That's <laughs> <laughs> yeah. great ఆ పవర్ అంతా కూడా సినిమా సక్సెస్ కి కూడా రావాలని కోరుకుందాం థాంక్యూ సో వైష్ణవ్ తేజ్ గారు ఫైనల్లీ అంటే మిమ్మల్ని ఒక పక్కింటి కుర్రాడలాగా ఒక మామూల్ సిటీ అబ్బాయిలాగా చూడగలుగుతున్నాం కదా ఉప్పెనాలో ఒక గెటప్పు కొండపొలంలో ఒక గెటప్పు 
ఒక ఒరిజినల్ వైష్ణవ్ తేజ్ కొంచెం కనిపించారు మాకు ఒరిజినల్ కాదు కాదా ఆడు వేరే రిషి ఇది వైష్ణవ్ అవి అవి ఒరిజినల్ ఏ అవి వైష్ణవ్ తీ ఒరిజినల్ బెటర్ ఒరిజినల్ ఏ ఒరిజినల్ అవి ఒరిజినల్ బెటర్ అవి దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వైష్ణవ్ దిస్ ఇస్ వైష్ణవ్ దట్ ఇస్ రిషి ఆడు ఎవడ వేరే ఉంది ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి మీరు కథ రాసుకున్నప్పుడే అంటే వైష్ణవ్ ఇలాంటి హీరో ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకున్నారా లేదా మీరు ట్రయల్స్ చేస్తూ ఎవరిని ఎవరినైనా అప్రోచ్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఆయన ఎలాగంటే నేను ఆదిత్యవర్మ సినిమా చేసేటప్పుడు ఒకసారి వైష్ణవ్ గారు నేను ఒక పార్టీలో చూసాను ఓకే చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది అంటే మీరు అసలు పార్టీలకే వెళ్ళారు నేను చూసాను సార్ అది నేను పేర్లు మర్చిపోతా ఉంటాయి ఒక పబ్లో చూసాను నేను అవునా అది ఆ పేర్లు నాకు గుర్తుండవు అక్కడ చూసినప్పుడు మేము చూసాను చూసినప్పుడు కరెక్ట్గా ఉన్నది అనుకుని అప్పటికీ ఉప్పిన ఓపెన్ అయింది జస్ట్ షూట్ జరుగుతూ ఉంది ఏమో మోస్ట్లీ అప్పుడు నేను ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ఈయనకి ఎలాగైనా కలిసి ఓపెన్ అయిపోయింది షూట్ జరుగుతుంది అప్పుడు నేను కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా తనని అప్రోచ్ అయ్యా అంటే నాకు ఫ్రెండ్ కార్తీక్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు ఆయన కృష్ణవంశి గారి దగ్గర ఏదో అసిస్టెంట్గా అసిస్టెంట్ డైరెక్ట్ చేశాడు సో తను కౌశిక్ అని ఒక అతను పరిచయం చేస్తాడు అంటే ఇందులో ఎలా అయినా మెగా హీరోతో సినిమా చేయాలనే ఆలోచన కూడా ఉందా అలా లేదు అలా లేదు కానీ నాకు ఈ కథకు మాత్రం వైష్ణవ్ గారు కరెక్ట్ గా యాక్ట్ అవుతారని మాత్రం నాకు ఉంది ఎందుకంటే తన అంటే ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ స్టూడెంట్ అండి ద రియల్ ఏజ్ గ్రూప్ అనమాట ఇంకా మనం అటు ఇటు ఏం మా చక్కర్లా సో ఆ ఏజ్ గ్రూప్ అలా వెళ్ళిపోవచ్చు సో అందుకే నాకు వైష్ణవ్ గారు ఈ సినిమా సో వైష్ణవ్ తేజ్ గారు మామూలుగా అంటూ ఉంటారు యాక్టర్ అంటే ఏదైనా చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి ఏదైనా చేయగలగాలి అని చెప్పి బట్ అందరికీ కూడా ఒరిజినల్ పర్సనాలిటీ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అందరికీ అది అంత ఈజీ అవ్వకపోవచ్చు కొంతమందికి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వగలుగుతారు కొంతమంది అవ్వలేరు ఐ థింక్ అలాంటి వాటిల్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కళ్యాణ్ గారే పవన్ కళ్యాణ్ గారు బయట ఎంత సొఫిస్టికేటెడ్గా అండ్ చాలా షైగా కూడా ఉంటూ ఉంటారు అలాంటిది క్యారెక్టర్ వచ్చిన తర్వాత హీ బికమ్ సంథింగ్ ఎల్స్ And I think uh, Malli Meer is also there. We know that you are a very shy person <laughs> off camera. Yeah. So, how do you think you are an outspoken, extrovert, other character? And one thing is that you are doing a lot of explaining. You are doing a lot of show, you are doing a lot of things. And at the same time, you are in a comfort zone. Mm. I think you are doing a lot of things gradually, day by day. By day. ఆ ఫ్రెండ్షిప్ నా నా మధ్యన కేత్క మధ్యన నవీన్ చంద్ర కానీ లేకపోతే ప్రభు గారు నరేష్ గారు తులసి గారు ప్రగతి గారు వీళ్ళందరూ ఆ బాండ్ స్లో స్లోగా పెరిగింది సో కొంచెం కొంచెం ఫ్రీ అవుతుంది సో అలా స్టార్ట్ అయింది అండ్ గిరి గారికి ఈ వాంటెడ్ మోర్ హైపర్నెస్ అండ్ మోర్ ఇది అండ్ నేను నా ఫ్రెండ్స్తో అలా ఉంటాను యూజువలీ క్లోజ్ సర్కిల్లో నేను కొంచెం హైపర్గా కొంచెం ఇదిగా ఉంటాను సో అది హీ వాంటెడ్ విత్ ఎనర్జీ విత్ ఇది సో అలా అలా స్లో స్లోగా ఐ థింక్ వన్ వీక్ టూ ఆఫ్టర్ లైక్ వన్ టూ డేస్ లైక్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ వన్ వీక్ తర్వాత స్లో స్లో పికప్ చేసుకున్నాను ఓకే గిరి గారు వాంట్స్ తీసి ఇంత ఎనర్జీకి ఇవ్వాలి సో అలా స్లోగా అండ్ నాకు అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళందరూ కూడా బాల్ అవుట్ ఎవరు క్రూ కానీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఐ గాట్ యూస్ టు దెమ్ సో ఐ ఫీల్ రిషి ఇస్ యువర్ ఆల్టర్ ఈగో అవునా ఐ ఫీల్ సార్ నేను అనుకోవటం అంటే వన్ వీక్ తర్వాత నేను కాదు అంటే సార్ ఇప్పుడు నేను మనం వర్క్షాప్ వర్క్షాప్ చేసినప్పుడే నాకు అర్థమైపోయింది మనం డే వన్ షూట్ మీకు గుర్తుంటే మన డే వన్ షూట్ ఏంటి మనం ఆరాం సీన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ట్రైలర్ లో కట్ చేసిన షార్ట్ డే వన్ చేసింది అవును అంటే అనేది కొంచెం అలవాటు అవడానికి నాకు కూడా కొంచెం టైం పట్టింది ఎక్కువ టేక్ చేయకుండా అయినా ఐ ఫీల్ బెటర్మెంట్ వన్ వీక్ తర్వాత వచ్చిన నేను అనుకుంటున్నా లైక్ గిరి గారితో యూనో ఎవ్రీబడి ఆ కంఫర్ట్ జోన్ పెరిగి ఐ గాట్ ఇట్ యూజువల్లీ చాలా మంది డెబ్యూ ఫిల్మ్స్ కి ఇలాంటి కథలు ఎంచుకుంటూ ఉంటారు సరదాగా చేసుకుంటూ కానీ మీరు డెబ్యూను తర్వాతవి కొంచెం హెవీ క్యారెక్టర్స్ అది చేసుకుని ఇప్పుడు కాస్త సరదాగా చేస్తూ ఉన్నారు రివర్స్ గా వెళ్తున్నారు అలా కుదిరింది అంటే జెన్యున్ గా కథ నచ్చింది జెన్యున్ గా యూనో ఒక ఆడియన్ గా ఫీల్ అయినప్పుడు జెన్యున్ యూనో ఎక్సైట్మెంట్ కానీ జెన్యున్ గా బాగుంది అనిపించింది సో ఐ థాట్ అదే ఆడియన్స్ కూడా ఫీల్ అవుతారని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఐ ఫీల్ ఇట్ విల్ బీ వర్త్ దర్ మనీ అండ్ అండ్ డెఫినెట్ గా థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇట్స్ అన్ ఆనెస్ట్ అండ్ జెన్యున్ అటెంప్ట్ సో ఐ బిలీవ్ దట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇస్ అలా ఆనెస్ట్ గా చాలా జెన్యున్ గా విన్నప్పుడు ఎక్సైట్ అయ్యాను నేను సో అదే ఆడియన్స్ కూడా ఫీల్ అవుతారని నేను
వీళ్ళిద్దరిని సినిమాలో కొట్టుకోమని అడిగితే రియల్ లైఫ్ లో కూడా కొట్టుకుంటున్నారు అంత అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు చేసేసారేంటి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత బాగా ఫ్రీ అయిపోయింది చాలా మంచి ఉండండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ టూ డేస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఓ ప్లీజ్ యూ హీ నెవర్ యూ నెవర్ మ్యామ్ ఫస్ట్ Five, six days, Jesse, how you are thinking that yes. he is very shy. Yes. Okay. Uh, that's thinking. How, yes. Okay. That's how, you know, he was very shy. Okay. And, Hi, how are you doing? You had a, nice, a good day. After five days, I knew it all. Okay. Knew it all. <laughs> I knew it. I knew But, uh, everything. But did you remember your first day shot? Did you shoot the first day in the trailer? That was the first day shot. Yes, yes, yes. Yes, that was my first day shoot. Ah, yeah, yeah. I remember the first dialogue. What? ఇంట్లో డాక్టర్ ఉన్నా నా గురించి వేచి చేస్తున్నారు అంటే వాడి మీద ఎంత వాడి మీద ఎంత నమ్మకం మామయ్య నీకు ఐ రిమెంబర్ ఫస్ట్ డే షూట్ డైలాగ్ సో ఇద్దరు ఇద్దరు డాక్టర్లే అయినా కూడా కానీ చాలా కాలం అయిందండి నిజంగా ఇలా ఒక ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ లో చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగిన అమ్మాయి అబ్బాయి అన్నీ అంటే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వచ్చినాయి కానీ నేను కూడా చెప్తున్నా ఎంత మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వచ్చి చాలా కాలం చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నా అదైతే ఫీల్ అవుతారు కూడా ఆ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి మనం ఏదైతే చిన్నపాటి ఎమోషనల్ థింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి అండ్ నవీన్ చంద్ర గారు చాలా మంచి రోల్ ఆయన చేసింది ఎలా ఉంటుంది అసలు ఆయన రోల్ ఆయన గురించి బాగుంటుందండి ఆయన క్యారెక్టర్ పేరు వచ్చేసి అర్జున్ ప్రసాద్ అండి ఆయన వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ యాక్చువల్లీ ఒక మద్రాస్ ఐఐటి యూనివర్సిటీలో ఎంటెక్ చేసిన ఒక పర్సన్ జనాలకు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని ఒక మంచి వాల్యూస్ ఉన్న వ్యక్తి ఆయన కనిపిస్తారు ఆయన బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఆయన ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ఆ ఎమోషన్స్ సిస్టర్ అంటే ప్రేమ సో ఇలాంటి ఒక అంటే రాధాకి అన్నయ్యగా కనిపిస్తారు ఆయన అర్జున్ ప్రసాద్ చాలా బాగా ప్లే చేస్తారు ఆయన బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో అంటే మీరు హీరో హీరోయిన్స్ అదంతా పక్కన పెడితే మామూలుగా కూడా చిన్నప్పుడు మన సిబ్లింగ్స్ కానీ కజిన్స్తో కానీ ఇలా ఒక వార్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది మన ప్రేమ అంతా గొడవలతోనే చూపిస్తాం తిట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూనే అలా మీ లైఫ్లో ఎవరు బాగా గొడవ పడే ఒక చిన్నప్పటి నుంచి పిన్ని కూతురు అండి ఓకే పిన్ని కూతురు నమ్ము అని ఉంటుంది నమ్రత అని ఓకే బాగా గొడవపడే టామ్ అండ్ జెరీ లిటరలీ బట్ అది ఎట్లా అంటే తను ఏడుస్తూ ఉండే ఎప్పుడు పాపం చిన్నపిల్ల కాబట్టి నేను కొంచెం పెద్ద ఉన్నాయి సో అది ఎప్పుడు ఉండేది మా మధ్యన ఉండేది both of us used to trouble each other yeah, yeah he was a trouble maker from ippudu koncham bite ku vastundi actually chaala much unde much correct meer nenu anukuntunnattu ani annaru kada ippudu telustundi inka yeah and for you kethika me me life lo who is that one koti um well i come from a nuclear family a okay. very very small family mm. and um, i have an elder brother okay. who is so elder to me he's 13 years elder to me okay uh. 13 years elder to me mm. so he's almost like a father figure so no i have only been that coat co- Koti. Koti. You I have, have been lead. used to fight with yourself. I have, no, I used to fight with everybody. You were ah. the troublemaker all the time. I was a troublemaker. So two troublemakers have come together. I am not a troublemaker. You are you a troublemaker. I am the nicest <laughs> person. He is an... You <laughs> please. Girish, I got engaged with Shalu. I am the nicest person you have ever seen. Please, please, please. You are a troublemaker. You please continue. Please, please. 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 Please, let her talk. 
ఓకే నిజా నిజాలు ఏంటో ఆడియన్స్ చూసారు కాబట్టి వాళ్ళే తెలుసుకుంటారు Uh, where's these really nice actually meri den adagali no wait I, i'm saying something na chep, chep, yeah sorry. Chep, so where's close these close petram aithe please what's your problem <laughs> yeah stop it see he troubles me so much anyway <laughs> like can i finish close okay. 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 Can, I, can i finish every interview me say close petty can you just stop it petendi yeah petty please <laughs> So so wears these really lovely pastel shades yeah. and uh, that's what he's even given Rishi by the way in the okay. film. Okay. Yeah. Very nice pastel colors mm. and you know lovely colors. So Vaishnav Tej is rocking those colors on him. Wow. And uh, yeah now you can go ahead because yeah. you were cutting me short. Oh uh, no no. <laughs> no actually nenu idi ayini kuda adagal anukunnanu endukanta characters rasinde meer kabatti. So meeru real life lo Rishiya ఎంతవరకు ఋషి ఎలా వచ్చారా మామూలుగా నేను ఇంకా అలా ఋషి ఇలాగా మాట్లాడుతూ చిన్నప్పుడు కూడా మా బ్రదర్ మా అన్న ఎక్కువ అలా చేస్తాడు కానీ నేను ఎక్కువ అలా చేస్తాను కాదు అంటే వీళ్ళిద్దరు ఒకరినొకరు కొట్టుకుంటారు మధ్యలో థర్డ్ పర్సన్ అంటే వీళ్ళు మాట్లాడుకోరు ఆ థర్డ్ పర్సన్ పెట్టి మాట్లాడతారు ఫైనల్ గా వాడిని బహుమతి చేసి పంపించారు కాదు గిరి గారు నాకు తెలుసు మీరు కాలేజ్ డేస్ లో చేశారండి ఈ బటర్ఫ్లై కిస్ ఏంటన్నా చెప్పేస్తానండి నేను కాలేజ్ డేస్ లో చేశాను ఓకే కెన్ యు లెట్ హిమ్ సీ హి ఇస్ ట్రబ్లింగ్ సర్ ఆల్సో నౌ కెన్ యు లెట్ హిమ్ టాక్ కెన్ యు లెట్ హిమ్ కెన్ యు లెట్ హిమ్ టాక్ వీ తోడు 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 బాబు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఐ విల్ గో టు యువర్ ఫాదర్ అండ్ లీవ్ సింగ్ సర్ ఆపకి బీటీని తోడు దియ మీరు సరే సారీ చెప్పండి మీరు ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా నిజంగా అండి బర్ఫ్లో ఇస్ కదండి యా అబద్ధం చెప్పండి కూడా కెమెరాని చూసి అబద్ధం చెప్పండి యాక్చువల్లీ ఆ ప్లేస్లో ఏంటంటే ఒక ఫ్రెష్గా ఉన్న సీన్ ఒకటి కావాలి ఎలా ఎలా అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాం ఆలోచిస్తున్నాం చాలా అనుకున్నాం 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 వెళ్తున్నాం అలాంటి టైంలో కెన్ లవ్ హ్యాపీన్ ట్వైస్ రవీందర్ సింగ్ నవల్ ఒకటి ఉంది ఆ నవల్ నేను చదువుతున్నాను చదువుతున్నప్పుడు నా బటర్ఫ్లై కిస్ అని ఓడి ఓడి కనిపించింది అంతే జస్ట్ అందులో వేరే కంటెంట్ అసలు అది కనిపించగానే నేను బటర్ఫ్లై కిస్ అంటే ఏదో బాగానే ఉంది అని చెప్పి దాని గురించి ఒక ఎంక్వైరీ చేసి చెప్పాలంటే మనం ట్రై చేయాలి కదా అని నేను ట్రై చేసి సార్ వైష్ణవ్ సార్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ హీస్ డన్ ఇట్ all his life he's done it you said it na you said you can yeah. butterfly kisses yeah that is that is my life uh, ledu chinna pudu el chesavara de sir ila edo chepper meer butterfly telidanu so rangaranga vaibhavanga cinema chaala special day rojana release avutundi kabatti aa special person gurinchi oka chinna quiz okay so meeku answers telisthe nenu andarki kalipi question adugutunnanu kabatti answer telisina vallu just oka chitka veste ever first esthe vallu answer cheppu nenu ketika oka team ani giri endu kala yeah because giri sir is like giri sir is the biggest sir chance dorthe vallu iddaru okati ayipothunnaru mo endaga cheppanu kada correct rather is chaala danger andi sare let's begin now okay pavan kalyan gar puttina samasaram e samasaram lo puttaru what what I think 1971, 70 something. Something like that. Fix. 
ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ కమర్షియల్ సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మల్టీ టాలెంటెడ్ మనందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఫస్ట్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ చేసిన మూవీ ఏది పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొరియోగ్రాఫ్ యాక్షన్ ఎస్ బాలు మూవీలో మనకి కనిపించిన ఏబిసిడిఎఫ్ ఈ డైలాగ్ ఏ సినిమాలోది అనేది చెప్పాలి అవును నేను సీఎం ని అంటే కామన్ మ్యాన్ ని కెమెరామెన్ కంగతరాంబు ఏ దట్స్ వండర్ఫుల్ I'm okay. so glad you're in my team. Yeah, of course. So that's the end of this quiz. Okay. And immediately, we'll help you in the round. Okay. So, we'll have a little bit of a name. We'll have a little bit of a name. And we'll have a little bit of a dialogue. We'll have a song. We'll have anything you can expect. That's why you're directly... You're not going to be able to do this. You're not going to be able to do this. You're not going to be able to do this. You're not going to be able to do this. Okay. Let's do it. Yes. Let's do it. 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 Whatever you do, the opposite two persons will be the uh, team to guess. Team. Okay. So, first, let's start with Giri Sardegar. So, you're going to pick a cheat pick. You're going to pick a cheat pick. Hey! You're going to pick a cheat pick. You're going to pick a cheat pick. Ah, ah, ah. Okay. 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 మా ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ చిరంజీవి గారు నాగమాయ నాగమామ చెప్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు జస్ట్ ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ తో గుడ్ లక్ ఏమొచ్చింది తనకే కష్టం వచ్చింది మా ఫ్యామిలీ మై బ్రదర్ పీకే ఖుషి ఖుషి కళ్యాణ్ మా మా అన్నయ్య వరుణ్ తేది ఏం చేస్తున్నారు గిరి గారు డిఎస్పి గారు నేను చేస్తాను మీరు చెప్పలు ఒకే డైలాగ్ చెప్తా ఓకే What do you want? Oh God! <laughs> you yeah. can't, like this is, this is horrible. <laughs> What do you he's, want? He's, you're not even like an acting he's it properly. He's not even like an like, acting properly. No, he's, he's like using words. <laughs> he's like using? He's using words, you can't do that. This is dumb charades. <laughs> oh God. <laughs> That's, that, that wasn't even a But good. But why this? What do you want? Romantic cinema. <laughs> oh yeah, <laughs> right, right. Correct. What yeah. do you want? Okay, now it's my turn, okay? Chepu. <laughs> it's my turn. It's very easy to get it. బాగుంది సార్ విల్ టేక్ వన్ మోర్ గిరి గారు అన్ని చూసుకున్నారు బాగా ఈజీ వన్ తీసుకున్నారు రెండు లక్షలు ఉన్నాయి అందులో
ప్రసాద్ గారు ప్రతి రోజు లొకేషన్ లో అంటే ఆయన నేను అనుకున్నా షూటింగ్ స్టార్ట్ బిఫోర్ అనుకున్నా ప్రసాద్ గారు సెట్ లో కూర్చుంటారు ఆయన అడుగుతారు నాకు అనిపించేది ఆయన అసలు ఏ రోజు లేదు ఆయన లొకేషన్ లో మనం తీసేది ఎంజాయ్ చేస్తారు మనం ఆర్టిస్ట్ లకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూసి నవ్వుకుంటూ ఉంటారు ఆయన అంటే ఆ కాన్వర్జేషన్ కానీ ఆర్టిస్ట్ నేర్చుకునే ప్రాసెస్ లో కానివ్వండి ఇప్పుడు అలీగారు సీన్ ఉంది అలీగారు వచ్చి ఎక్స్ట్రా ఓ పంచి యాడ్ చేస్తూ ఉంటే కానీ ఈయన ఇక్కడ హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతుంది నవ్వుకుంటూ ఉంటారు అలా అలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆయన ఫస్ట్ చాలా మొత్తానికి ఆయన కూడా ఈ ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబరే అసలు అరకులో అయితే సిరిసిరి మూవా సాంగ్ సార్ సిరిసిరిమోహ సాంగ్ చేసేటప్పుడు మనం చెట్టు దగ్గర నుంచి పైకి వెళ్తున్నాం ఆ పూలు సెటప్ చేస్తున్నాం నేను హడావుడిగా వెళ్తున్నా వెళ్ళేసరికి ఒక ఆయన రెడ్ టీ షర్ట్ వేసుకుని వచ్చేస్తారు ఫాస్ట్గా ఆయన చాలా ఫాస్ట్ నడుస్తారు ఏంటి అది మళ్ళీ హిల్ ఎక్కాలి పైన కొండ పైన ఆయన చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్కేస్తున్నారు ఆయన అంటే తేజుగారు <laughs> 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 ఎనాక్ట్ చేయమంటే చాలా ఈజీగా సిచ్యువేషన్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎనీవేస్ దట్ వాస్ ఫెంటాస్టింగ్ టాకింగ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అసలు ప్రతిదీ నాకు తెలుసు అండి కాకపోతే రాధా ఋషిని గెలిపించాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను తగ్గా అయిపోతే కళ్యాణ్ గారి గురించి చిరంజీవి గారి గురించి మీరు అడిగితే సినిమాలో వాళ్ళు పెట్టుకున్న పేరు కానీ మా రాధారుషిని గెలిపించాలి కదా అది నా బాధ్యత కదా అర్జెంట్ గా వీళ్ళిద్దరికి అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఇంకోటి వైష్ణవ్ గారు ఎంత మంచి చూడండి ప్రసాద్ గారు ఇంత క్యూట్ గా హీరో అడిగిన తర్వాత అయిపోయాడు ఇవ్వకుండా ఇచ్చాడు ప్రసాద్ గారు ఎలాగో నాకు వచ్చేస్తుంది ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముగ్గురికి ఇంకొకసారి వినాయక్ చవితి శుభాకాంక్షలు సో సెప్టెంబర్ సెకండ్ సినిమా థియేటర్లు అన్నీ కూడా రంగరంగ వైభవంగా కళకళలాడిపోవాలి ఆడియన్స్ అందరితో అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాము సెప్టెంబర్ సెకండ్ రంగరంగ వైభవంగా రిలీజ్ అయిపోతుంది అండి అండ్ డెఫినెట్గా ఒక నేను కథగా కథ విన్నప్పుడు చాలా జెన్యున్ ఆడియన్గా విన్నాను బట్ ఆనెస్టీ అండ్ జెన్యున్ దీంతో ఫీలింగ్తో చెప్తున్నా ఐ రియలీ ఫీల్ నేను జెన్యున్గా ఎంజాయ్ చేశాను మూవీని సో అది కూడా మీ మీకు టచ్ అవుతుంది అండ్ ఐ యూల్ ఫీల్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్ ఆర్ దట్ అరే బాగుంది రా సినిమా అన్న ఫీలింగ్ డెఫినెట్గా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ప్లీజ్ కమ్ టు ద థియేటర్స్ ఆన్ సెప్టెంబర్ సెకండ్ వచ్చి మమ్మల్ని బ్లెస్ అయ్యండి అండ్ మా అమ్మ హ్యాపీ బర్త్డే మా అమ్మ దట్ వాస్ సో క్యూట్ అండ్ స్వీట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ